بسم الله الرحمن الرحيم مسنون کپڑے کون سے ہیں سہیب صاحب انڈیا سے مسنون کپڑوں یا کپڑے کی سنتوں کے بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائیں بھائی مسنون کپڑے جو ہے نا شریعت میں یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس زیبتن فرمایا ہے یہ عرب کے کلچر کے لحاظ سے اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخصوص لباس کو سنت نہیں قرار دیا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر قوم کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اظہار پہنا کرتے تھے جس کو لنگی کہا جاتا ہے کیونکہ سادگی تھی اس زمانے میں اب آپ انگریز کو جو کینیڈا کی سردی میں رہ رہا ہے یا انٹار کٹیکا میں رہتا ہو آپ اس کو بولیں کہ آپ تہبند باندھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ تو بیچارے ٹھنڈ سے مر کے ہلاک ہو جائیں گے تو اس لیے اسلام نے لباس کوئی کسی مخصوص لباس کو سنت نہیں قرار دیا ہاں چند ہدایات دی ہیں کہ آپ جیسا بھی لباس پہنیں اس میں چند چیزوں کا آپ خیال کریں نمبر ایک مرد کا اظہار یا کوئی بھی مرد جو چیز پہنتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اتنے چس کپڑے نہ پہنے کہ سطر جو ہے نا وہ جھلکنا شروع کر دے اس سے تیسری چیز مرد کا لباس کم سے کم ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ ڈھکا ہونا چاہیے اور عورت کا لباس پوری باڈی ہونی چاہیے پورا جسم اس کا ڈھکنا چاہیے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ لباس کسی خاص قوم کا شعار نہ ہو یعنی اس لباس کو دیکھ کے ایسا نہ لگے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی خاص گویا آپ مسلمان نہیں ہیں یعنی وہ مسلمانوں میں اس کا رواج بالکل بھی نہ ہو اور کسی خاص مخصوص غیر مسلم قوم کا وہ رواج ہو کیونکہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ حبی قوم فہو امین ہوں جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے وہ انہی میں سے تو ایسا لباس جس سے دیکھ کے فوراً لوگ سمجھیں کہ آپ گویا مسلمان ہی نہیں ہیں تو ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ یہ لباس اپنے کلچر جو, جو آپ کا کلچر ہے آپ اسے اس حساب سے لباس پہنیں یہ بالکل ایسے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری فرمائی خچر کی سواری فرمائی گھوڑے کی سواری فرمائی اب آپ کسی سے یہ سوال کریں کہ کون سی سواری سنت ہے تو بھائی آج گاڑی کی سواری ہی سنت کہلائے گی جہاز کی سواری سنت کہلائے گی کیونکہ اس دور میں جو چیز اویلیبل تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا ہمارے دور میں جہاز ہیں ٹرینیں ہیں بسیں ہیں اب آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے لاہور جائیں کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ سنت کا مذاق ہوگا ایک قسم کا تو سواری ایک ضرورت تھی تو اس وقت جو ضرورت جو ضرورت کی چیز میسر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا تو اسی طرح لباس کا مقصد ہے زینت اور جسم کو ڈھانپنا تو اس دور میں جو لباس زینت کا لباس سمجھا جاتا تھا اور جس سے جسم ڈھانکا جاتا تھا آپ نے وہ زیب تن فرمائے آپ نے زینت کے لیے یمنی چادر پہنی ہے سرخ دھاریوں والی تو وہ اچھی سمجھی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وفد آتا تھا ملاقات کے لیے تو خوبصورت لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے تاکہ اس پہ ایک اچھا اثر پڑے وہ متاثر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کیونکہ انسان کے ڈریس سے شخصیت کا اس کی شخصیت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو سادگی بھی ہونی چاہیے لیکن سادگی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ وہ لباس آپ کے کلچر اس لباس کو قبول کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہاں نارملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیون زدہ کپڑے کپڑے پہنتے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں دنیا سے محبت تھی نہیں جیسے نارملی آپ کا کھانا جو کی روٹی ہوتی تھی اور وہ بھی ہوتی ہی نہیں تھی ایک وقت کھایا تو دو وقت دوسرے وقت آپ کا ناغا ہو رہا ہے اور چالیس چالیس دن گھر میں چولہے نہیں جل رہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج تھا دنیا سے بے رغبتی لیکن اس مزاج میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طبیعت تھی تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کے احکام ہیں یا وہ نبی کی سنتیں جن کا دین سے تعلق ہے ان میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا کتاب و سنت میں